さあ、ラスの会の三国天武動画でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、本日リリースされたばかりとなっております。加工妙祭を使った先行のリプというのをですね、見ていきたいかなと思うんですけども、マズロさんがですね、リリース即ゲット、即カンストさせてるという状態なんですね。で、この状態で僕のところに模擬に来てくださったんですね。そちらのリプを見ていただくという形になります。ご協力ありがとうございます。まずスペックを見ていきたいと思うんですけど、人技に関しては霊宝球を装備してるということですね。で、えー、名分スキル、潜伏に関してはおなじみですけども、スキル発動後1秒間潜伏状態になるということですね。で、もう一つ発動させている金言ですね。これは極光で獲得したダメージ軽減効果が1秒増加となっております。で、極光というのは人技スキルのことで、でスキル発動後ダメージ軽減を 44% も獲得できるというスキルになってるんですね。で、これが4秒間持続となってるんですけども、ここが5秒になりますよという名分スキルを発動させてるという。ということになってますねで霊宝球文王からの使い回しだと思うんですけども文王の場合はこの金言って必要なかったんですけどねそれはなぜかと言いますとスキルを打った後はですね8回か9回か忘れましたけど攻撃を無効化してくれますよねなんでその無効化する分のダメージを軽減したってしょうがないということで特に必要はなかったんですけども今回、加工妙さにつけるということだったらですね、えー、スキル打った後の潜伏状態が切れたらしっかりとダメージが入り出しますので、えー、軽減効果 44% というのはかなり大きな恩恵になるんじゃないかなと思われますけどね。で、えっ、ー、と、馬に関してはこれ絶縁先行なんですけど、まだ、えー、受動スキルの洗練は終わってないんじゃないかなと思うんですけどね、一応、無双乱舞が必要になってきますよね。えー一応、通常攻撃っぽいんですけども、スキルダメージという扱いになってるのが、加工妙祭のスキルになってるので、無双ランプは外せないかなと思います。で、えー、自衛に関してはこれ、新山生還をつけてますね。これはなぜかと言いますと、加工妙祭って自身を回復させる力っていうのがないんですよね。画量諸葛とか、あと、周遊なんかに関しては、スキルを打った後、自分がどんどん回復していくじゃないですか。それがないんですよね。なんで、加工妙祭は、新山生還つけたりだとか、えー、性能詞をつけたりだとかしない限りは、ダメージがどんどん蓄積していって、施設なんかで多分殺されるようになるんじゃないかなと思うんですよね。だから、あえて新山生還を装備させているという気がするんですけどもね。で、一応、勝因が、えー、っと、多分、行部だったと思うんですけどね。えー、どこだあ、いた。そうですね、業務ですね,ね、スキルがダメージ 28% アップということになってるんですけども、こういったスペックでマズロさんが僕のところに攻めてきてくれてますので、見ていきたいかなと思います。はい、左から出てきたと思うんですよね、出てくるまでちょっと早送りしたいと思います。左から,から月影が出てくるという感じですね、えー、トラをこれ援軍処理をしようというところですね、月影でね。はい、こんな感じです。今聞こえました加工妙祭のセリフ。必ず勝って戻ります言いましたよね。これ画量諸葛と一緒なんですよ。ね<笑>だいぶ手抜きですよね。専用ボイスがないってひどいですよね。この、えー、加工妙祭の前の、えーと、なんや、キチュダブショーか。キチュダブショーのリクソンに関しては、これ専用ボイスがないどころか、喋りもしないんですよね。で、この加工妙祭に関しては、喋るもんは喋るけど、えー、画量諸葛と一緒っていうことになってるんですよ。ちょっと手抜きが過ぎんかっていう気はするんですけどね。その、必ず勝って戻りますっていうのは、北伐から帰ってきますよっていうことを宣言してるセリフだと思うので、画量諸葛にしか合わんはずなんですけど、加工妙祭にも、えー、同じセリフを当てるとは一体どういうことやねんという気はするんですけどね。ちょっとちゃんとしてほしいなと思うんですけどね。ちょっと話が脱線してしまったんで、もう一回リップ見ていきたいと思うんですけども、結構長生きしましたよね。ちょっと次はですね、動きっていうのをですね、しっかり追っていきたいと思うんですけども、<笑>ちょっと最初セリフにびっくりしたんでね、<笑>セリフの話しかしてなかったので申し訳ないと思うんですけど。で、一応もう周囲を外してるっていう感じなんですね。僕なんかバリバリ現役ですけど、やっぱりなんか周遊よりはいいのかなまあ、マズロさんとりあえず試しに今回使ってるだけやとは思うんですけどね。はい、右からこんな感じです。ここ、なんか赤い矢印、これ矢のマークなんですけど出てますよね。で、この、はい、左端が一番でかい矢で、右3つはちっちゃいですよね。
。で、1回攻撃を打つごとにちっちゃい矢が減っていきます。で、えー、とこのでっかい矢を放つときっていうのがですね、銃撃と言われるやつですね。範囲ダメージをもたらして最大体力の 20% の、えー、体,体力を追加で、えー、削るという、まあ、スキルになってるんですけども。その銃撃を放つまでにあと何回攻撃するのかっていうのを、えー、表記してるとその目安になるのがこのちっちゃい矢と大きい矢ということになってますねで、えー、そんなあのダメージ減るようなことないと思うんですけどこんな感じでねゲージが減ってますよねやっぱりこの施設からのダメージがでかいということなんですねやっぱり自分自身を回復させる能力がないとちょっときついのかなという気はしますけどねただ、猛獲ぐらいには怠慢で勝ってくれんと話にな,ならないなと思ってたんですけどね、しっかり勝ちましたよね。でここで支流に攻撃されて死んでるはずなんですけど、えー、4秒間だったかなの無敵状態になってるということですね。ただ、えー、4秒経ったので、今、初活進路にあっさりとやられましたよね。なんで、その、言うたら4秒の間に回復させる手立てっていうのもね、はっきり言ってないんですよね。ないのでもうその言うたら無敵状態が終わったら即死ぬと思っていただいていいんじゃないかなと思いますけどね結構もろいなという印象ですけどねやっぱり自身を回復させる何かっていうのがないとちょっときついのかなとあれですねなんか専用人技でそういった特性が出そうな気しますけどねただ一応この潜伏と絶縁潜行がいるのでこの煉獄刀とかは全然怖くないと思いますねちょっと見てもらえたらと思うんですけど今金庫一撃で壊したでしょうこれ流星度も一撃で壊してます相当火力高いですここですねこれ煉獄にもうぼちぼちかかるんですけどはい煉獄刀二撃で壊すんですよつうことはこれ、ね、南蛮力士とか絶縁線香を使ってそのターゲットを一回切るというのが不要なんですねそれぐらい火力高いということになってますねまあもちろん煉獄刀のターゲット取られた時にうまいこと煉獄刀にこっちがターゲット取れずにですねもたもたしてしまう場合があるので潜伏とか絶縁潜行とかは、まあ、あるに越したことないんですけども火力だけ見るともうあっさりと煉獄刀なんか壊してしまうんでね多分城を除く全ての施設を逃げ気で壊すことができるぐらいの火力はあるんじゃないかなと思いますここは魅力かなと思いますけどもね、うん、ただ、現状ですよ、現状ではその周囲とか文王とか真君陸村とか、ここら辺の武将を持ってる人で先行をやりたいっていう人は、ですねあえて取る必要はないんじゃないかなと思いますね、逆にその先行する武将が揃ってないと、あと1つのピース、誰で埋めようかなっていう時にですね、まあ、この加工明細でも十分埋まるというのもご理解いただけるんじゃないかなと思いますそしたらもう一方リプ見ていきたいと思いますはいもう一方はですねマルチャさんですねこちらの方も、えー、この加工明細リリース即ゲット即完走させているということになってるんですねで僕のところに模擬来てくれてましたので、えー、リプの方を紹介させていただくという形にさせていただきますどうもご協力ありがとうございますスペックの方を見ていきたいと思います一応、霊宝球同じですね。で、えー、金言と潜伏を発動させているというところまで同じ。で、ノリウマが絶縁潜行、ここも同じ。で、えっ、ー、と、新山聖火をつけている、ここも同じということで、やっぱり上手い人たちは考えること一緒なんだなと思いましたけどね。で、勝因だけ違います。勝因は、えっ、ー、と、この、えー、迅速をつけてますね。装備者の体力が初めて 30% を下回った時、攻撃速度が 100% 上昇ですか。すごい。この勝因、よう持ってましたね。もう、カンスト中のカンストじゃないですか。で、えっ、ー、と、100% は上昇し、10秒間持続ということになってますけども、これ、マルチャさんのちょっと、ね、妙さえ見させていただきますと、ね、柔道状態12秒間持続し、基礎攻撃の間隔が 1.5 に変わり、えー、移動速度が 25% 低下ということなんですけど、これ、攻撃速度をアップさせることによって、このスキルの速度っていうのも速くなるんかなここがちょっと微妙なところはありますけどね。基礎攻撃の間隔が、うーん、ちょっとこの辺がわからないですね。ちょっと検証してみる必要はあると思うんですけど、リプを見比べたところで、えー、宝とかで攻撃速度が上がってる可能性があるので、
ちょっとはっきりしませんけどもねなんでまあちょっとここはとりあえず置いとかしていただいた上でリップの方を見ていきたいと思うんですけども攻撃速度が上がることによってそのスキルの速度ですねもう上がるということでしたらまあ業務でもこの迅速でもどちらでも強化はできるということになりますけどねそしたらリップの方を見ていきたいと思いますえー、っとマルチさんは上から出るんかな加工明細が左から月へというのは同じ感じですねはいで上から加工明細が出ましたで一撃の火力っていうのは多分マズロさんの方が高いんですよこれは、えー、業務のせいと思うんですけどねマズロさんの、えー、加工明細は流星度一撃で壊してたんですけどマルツさんの加工明細は、えー、二撃で壊してるっていう感じですねここはスキルダメージの関係だと思いますけどもこれね結構やっぱり体力削られてるんがきついですよねなんで皆さん性能値を入れてるんだと思いますけどねなるべく施設からターゲット取られんようにっていう使い方をせんかったら割とあっさり事故で死ぬ可能性も秘めてるんじゃないかなという気が現段階ではしてますけどねただやっぱり一撃一撃が重いですよねこれね本当に施設を壊していくのが早いでここでぼちぼち武将にかかるんですけども結構武将にかかるまでの時間もかかってますねこれタイミングを測る難しそうですねでこれ周囲ぐらいだったらこれもうあっさりですねもう一瞬で倒しますねこの硬さはあ違うこの火力はちょっとなかなか真似できる武将いないんじゃないかというぐらいあっさりと倒してしまいましたけどねこののんびりゆっくり行く感じっていうのがちょっと逆に新鮮だなという気はするんですけどねさあどういう風に使う人が出てくるのかっていうのが非常に気になるところではあるんですけども地上なんかで使う分にはちょっと慣れないとっていうところはありそうですけどね何なんでしょうね最近の吉田武将ってね先人力ぐらいからですねなんかいきなりめっちゃ強いっていう評価が下されにくい武将が多いなという印象なんですけどね呂布なんかもう出た時散々な評価でしたからねで真君陸曹に関してもなんかいまいちな評価だったんですけども結局2人とも蓋を開けてみれば強かったですよねなんで今回の加工明細に関してもちょっと微妙だなって思ってる方もしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどもまだまだ化ける可能性は十分に秘めてると思うんでね、諦めることはないと思います。地上戦でも先行でも両方使えるような器用な武将になりそうな気はするんですけどね。ただ、器用さがゆえに器用貧乏にならないことを祈るばかりだなというのが僕の感想になっております。マルゾ、マズロさん、マルジャさん、リップのご提供どうもありがとうございました。ご提供と言いましても、ちょっと自己承諾で使わせてもらってるみたいな部分はあるんですけどもね。またご協力いただけることありましたら、ぜひぜひよろしくお願いいたします。そしたら、今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。